Und man geht immer ins Schmerzhafte rein. Schmerzen kann ich. Wenn der Körper vier, fünf Flaschen Wodka verträgt, dann verträgt er auch das. Ja, kurz vor Tod alles. 20-fache Leberwerte, alle Organe kurz vorm Platzen, wie das halt so ist, wenn man da nur hochprozentiges reinschüttet. Mein Name ist Erik Lehr und vor vier Jahren noch äh, hätte ich mich fast zu Tode gesoffen. Und dann bin ich durch den Sport und auch das Mentale, was damit in Verbindung ist, ähm, hat mir den Arsch gerettet. Die Routine ist von meinem Freund, also von meinem mächtigen Freund im Alkohol, was man überhaupt nicht mag, Routine. Der mag so ungeordnet, Langeweile, und dann kommt er, das ist eine von seinen Stärken. Und Routine hat er nicht gern. Ich werde in der Regel morgens früh ganz automatisch wach, unterschiedlich fünf, sechs, halb sieben, so etwas und mit Streich. Und dann bereiten wir uns auf den Tag vor. Sprich, ob wir jetzt Training haben oder kein Training haben. Gibt es noch so eine kleine Mahlzeit vor dem Training oder gibt es schon ein großes Frühstück? Das hängt vom Tag ab. Ich habe so gewisse Lebensmittel, die ich jeden Tag esse. Das sind Haferflocken, Eier, Reis, viel Gemüse und Obst und Fleisch. Und dann tun sich die Mengen, je nachdem, ob wir schwerer werden wollen oder ob wir jetzt in der Diät sind, tun sich die Mengen variieren. Und heute so in dem Sinne, was ich gemacht habe, ist Brokkoli, Reis und Huhn. Und es wird auf zwei Mahlzeiten aufgeteilt und das ist meine Ernährung. Jeden Tag das Gleiche. Ich bin gelernter Konditor und chef von der alten Schule. Und in diesem Bereich habe ich auch schon einiges an Wettbewerben und an Preisen gewonnen. Angefangen alles mit einer Konditorlehre, mit 16 oder mit 17, glaube ich, ganz alte Schule, wo noch Bleche putzen und spülen und sowas alles. Ging da weiter ins Hotel und auch mit, mit Kochen, dann in die Sterne-Gastronomie, in die gehobene Hotellerie. Und da hat es dann angefangen und seitdem bin ich in der gehobenen Gastronomie geblieben. Jetzt fahren wir bei mir auf die Arbeit, Burghotel Stauffenberg in Stauffenberg. Da bin ich seit zwei Jahren circa, seit anderthalb Jahren auch Küchenchef. Das mit, mit Samstag da, die zehn Personen? Ist das jetzt schon fix? Oder? Da ist noch nichts geklärt und das werden wir aber hoffentlich bis morgen klären. Wer ich bin, das wusste schon meine, meine jetzige Chefin, von, da ich in meinem Beruf, wie gesagt, nicht, nicht so schlecht bin. Das war schon, dass ich da gut unterwegs bin, aber dann habe ich halt auch, das sagt man guten Tag und dann sage ich gleich, dass ich trockener Alkoholiker aus der Königsklasse komme aus dem Nix, ich habe nichts, bin in insolvent etc., geschieden etc. Ich hau halt alles auf den Tisch. Dann lege ich das zu den Function und dann... Ja. Man führt ja viele Bewerbungsgespräche und bei dem einen oder anderen denkt man, schauen wir mal. Bei ihm wusste ich, egal was er sagt, das hat Bestand. Sowohl das Negative als auch das Positive, was er mir über sich erzählt hat, war einfach ehrlich. Das habe ich gesehen, das äh, habe ich wahrgenommen. Also er war da absolut offen. Spaß macht mir das in dem Sinne immer, ja, das ist meine Leidenschaft. Viele bleiben in dem Beruf auch nicht drin, wenn sie so ein Problem haben wie ich. Wir arbeiten damit, das ist gang und gäbe. Ich auch, was meine Patisserie betrifft, das sind Sachen wie Grand Manier und Cognac und solche Sachen, ist gang und gäbe, dass damit gearbeitet wird, aber das ist jetzt so, das ist da so raus, sondern das ist einfach das Arbeitsmaterial. Gänsehaut-Feeling. 
<lacht> Geht? Duftet fantastisch, aber mehr auch nicht. Ich brauch's nicht mehr. Durch Sorgen, Stress, Langeweile. Man muss sich auch vorstellen, der Alkohol ist in allen Gesellschaften. Ja? Also ich habe da in der Entzugsklinik äh, auch Polizisten, Piloten, Lehrer. Da war alles. Alles, was es, was es gibt. Ja? Nicht so, dass man immer nur sagt, der, der draußen, der da am Marktplatz hockt oder sowas, das ist alles das Gleiche. Der Kerl kann dafür auch nichts. Der ist halt nur auch gepackt von ihm. Ja? Der Alkohol schafft es einen körperlich wie auch geistig zu versklaven. Meistens so jetzt das, das typische Feierabendbier. Damit fängt das meistens an. Und das wird dann halt immer mehr. Irgendwann wird man auf dem Feierabendbier halt mal ein Feierabend Schnaps. Und kann man sich das vorstellen wie so eine Lawine, die ins Rollen kommt. Und irgendwann ist man dann mal bei, ja, wie in meinem Fall, so vier, fünf Flaschen am Tag. Ja. Ich bin auch ziemlich klar noch trotz hoher Promille. So was können wir dann auch, das halt zu verstecken, zu vertuscheln und den Wodka kannst du in der Wasserflasche füllen. Kannst du einfach überall auch immer in die Tasse mit reinmachen, in die Kaffeetasse als ein Getränk. Ich bin ja mehrfach prämierter Patissier und auch oft schon mit dem HR gerade zusammengearbeitet, waren auch oft bei mir in den Küchen und in den Patisserien. Zu unserem Patissier von der Sonne Frankenberg. Schön, dass Sie noch bei uns sind. Wir haben ja in der ersten Stunde schon den... Vor dem Dreh, während dem Dreh, nach dem Dreh. Also da sind schon ein paar Flachmänner reingeflogen. So, wenn du bei dreieinhalb Promille noch ganz normal bist, glas klar, das soll das einer merken. Man sieht ja so auch, wie so ein bisschen da so der Zerfall, beziehungsweise auch das so aufgedunsen und so, das sieht man ja schon. Da denkt man sich mal, ah, ich trinke jetzt mal ein paar Tage nichts, aber dabei bleibt es nicht. Bleibt nie dabei. Ich sag, das ist dann auto, wie, so eine, wie automatisch. Autismen, was da reinlaufen und dann ist dann wie, als wenn man jetzt morgens seinen Kaffee trinkt, trinkt man dann halt abends sein Glas Wodka. Er ist immer da, der Alkohol. Der nutzt jede Chance aus und er ist immer und überall erhältlich. Also wie man rausgeht, weiß man ja, dann gibt es keine sichere Zone mehr. Und da gibt es viele, die ich auch kenne, die können nicht einkaufen gehen, weil sie so getriggert werden oder solche Geschichten. Ja. Alkohol ist die schlimmste und gefährlichste Droge. Immer und überall zu bekommen, von der Gesellschaft komplett anerkannt. Ich glaube, das hat sich auch ganz automatisch. Es war jetzt gar nicht mein Gedanke, dass das Bodybuilding vielleicht mir da irgendwie hilft oder dass das Ding ist, sondern das kam so ganz automatisch, wenn man das richtig betreibt, allein so dann auf seinen Körper achtet, dass man dann gar nicht, man verliert keinen Gedanken mehr an ihn, was das betrifft. Ja? Es hilft einfach immens, sich da richtig aus dem Leben zu jagen. Es tut einfach gut. Für mich ist das absolut Priorität Nummer eins. Das sind andere Schmerzen, sage ich jetzt mal. Ja. Das sind ja Schmerzen in dem Sinne gleichgehend Muskelversagen, aber das ist ja jetzt nichts, wo wir jetzt im Ungesunden sind. Nur kurzes Päuschen. Ja, ja. <lacht> Gibt es manche Übungen, da tut einem schon alles weh. Da hat man manchmal drei, vier Wochen lang Muskelkater. Ist sehr hart, aber sowas wie Aufgeben oder Ausreden, das sind keine Optionen. Oh. Oh. 
Der wird immer begleitet, der Alkohol. Ich habe auf meinem Arm 105 Prozent tätowiert und das hat seine Berechtigung in dem Sinne 105 Prozent Achtsamkeit, die man ihm immer geben muss. Denn er ist immer da. Der nutzt jede Chance aus und er ist immer und überall erhältlich. Das kommt immer erst spät, der Zeitpunkt. Ja? Dass man sowas selber merkt oder einsieht, da guckt man immer drüber hinweg. Man merkt das dann, wenn man da mal irgendwann, was weiß ich, die Flaschen wegbringt und denkt dann, Jesus, ich habe hier in der Woche, was sind denn das hier? Das sind in der Woche 15 oder 20 Schnapsflaschen. Huch, das ist aber, aber das ist normal. Ja? Man schaut mal drüber hinweg. Das will man gar nicht wahrhaben, alles. Man braucht nur den in dem Sinne. Es interessiert gar nichts anderes auch. Es ist vollkommen uninteressant, was sonst passiert. Hauptsache, ich habe meine Flasche Wodka. Wenn man sich überlegt, man säuft jeden Tag bis zu drei Liter Wodka oder Korn oder Schnaps oder irgendwas, drei Liter jeden Tag rein. Es schafft ja keiner, drei Liter Wasser zu trinken heutzutage, die meisten. Ja? Da ist irgendwann mal Alarm. Also aufgefallen ist das da schon mehreren Menschen, das ist klar, bestimmt auch Freundeskreis oder so etwas, wette ich drauf, ja. Aber man kriegt es gar nicht so mit, man will es gar nicht hören und man zieht es doch sowieso nicht ein. Ich nehme mich jetzt so zurück, ich denke mal, so einen genervten Eindruck oder es ist doch nicht so schlimm, ja, das wird ja alles verharmlost, so etwas. Das ist ja auch das, was wir dann gut können, diejenigen, die noch schön am Saufen sind, verharmlosen, ist nicht so schlimm. Kann man doch mal machen, passiert doch nichts, tut doch keinem weh. Ja, so etwas. Man redet sich da immer alles schön. Und der Alkohol zerstört halt alles, ja. Der kapselt dich halt auch ab, was das betrifft. Da geht halt alles den Bach runter. Ich habe alles verloren, was es nur gibt. Haus, Familie, alles. Ich weiß, dass meine Ex-Frau sehr viel versucht hat, aber das war halt, da war der Zug abgefahren. Ich war halt auch immer brechend voll, ja. Ich war halt den ganzen Tag brechend voll. Aber ich denke mal schon, dass ab so einem gewissen Punkt das Ganze äh, da auch meine Kinder gemerkt haben, ja. Was macht die Freundin? Alles gut. Und dann lerne ich sie kennen. So was ich Besser später, gell? Ja. Mittlerweile habe ich auch zu meiner Ex-Frau wieder ein recht gutes Verhältnis. Und auch zu meinen Kindern habe ich sowieso ein sehr gutes Verhältnis. Mein Kleiner, der Tino, der ist öfters bei mir und pennt bei mir. So was ich ich war immer der Jüngste, deswegen wurde ich doch nicht ganz mit reinbezogen. Aber trotzdem bin ich ja nicht dumm gewesen, sondern habe es ja trotzdem gerochen. Ja. Ist sowas. Alkohol, Drogen, macht einfach, macht jemanden zum kalten Menschen einfach, wird man kalt. Nicht mehr so viele Emotionen, man ist einfach, man wird ein kalter Mensch. Alkohol tut dich auch körperlich versklaven. Da kommt ja, was ich ja gesagt habe, Entzugserscheinungen und sowas, die gehen ja ganz schnell. Morgens um 10 in der Regel habe ich schon mindestens eine Flasche drin gehabt. Also die gehen rein. Und das ist ein körperlicher Zerfall, der sich irgendwann einstellt. Bis man den selber merkt, dauert sehr, sehr lange, aber man merkt irgendwann, man ist einfach so erschöpft und kaputt einfach. Ja. Körper hält das einfach nicht aus, diese Mengen, diese rauen Mengen über so einen Zeitraum. Der Körper fährt einfach auf Minimum. Sozusagen letzte Hilferuf. Junge, mach jetzt was, sonst ist Ende. Das sind Momente, und trotzdem schützt ihr einen rein, ja. Das sind Momente, weißt du halt, es ist halt in dem Sinne, ich sauf mich zu Tode, aber ist dir egal. Heute besuche ich meinen Bruder, der ist äh, orthopädischer Schuhmacher. Und so ziemlich die wichtigste Person in den letzten Jahren gewesen. Bruder Herz! Wie geht's? Alles klar? Alles klar. 
Die kommt, sag ich, wir kommen nicht. Die kommt ja, nicht. gerade mal Abend. Komm, hört mal kurz mal hierher. Ah. Nicht so das coole Ding. Ja, ja, was hast du am Wochenende vor? Arbeiten und trainieren. <lacht> Immer selber. Immer selber. <lacht> Aber jetzt Meine Mutter kam auf mich zu und sagte, Frank, du musst mal gucken, du musst dein Bruder mal, da ist irgendwas ganz im Argen. Und daraufhin ähm, war das mal, bin ich, das muss, glaube ich, das war, glaube ich, damals ein Samstagmorgen, bin ich damals zu ihm gefahren und habe mir das Elena angeguckt. Da kam, ich, da kam ich in den Raum rein, das, das war grausam. Da kam ich in den Raum rein, da war nichts drin, gar nichts, alles blank. Stand ein Fernseh, stand ein Zigaretten, Aschenbecher und Luftmatratze ohne Luft. Und da habe ich meinen Bruder gesehen, so elendig und so, ich kann es keiner nachvollziehen. Äh, das kriege ich nicht, ich kann das, das hängt mir so drin. Ich will das nie wieder sehen. Hab, ich habe das elend gesehen, wie ein Mensch von ganz oben, von einst ein Sternekoch, was auch war, so die fallen kann. Auf so ein Niveau, wo ich selber dachte, das ist Pennerleiche, das ist Katastrophe. Ähm, und dann ist auch noch dein Bruder, oder? Ähm, ich, ver ich vergesse nie die Worte, ähm, wo wir uns angeguckt haben. Und du sagtest zu mir, Bruder, helf mir. Das vergesse ich heute nicht. Kann ich, kann ich nicht. Und mit diesen Worten, wo du sagtest, mein Bruder, helf mir. Und dann. Na, habe ich das gemacht. Ja, so eine Zeit nicht wieder. Nie wieder, ne. Ich hatte einmal besiegt, mich besiegt er nicht mehr. Dafür muss er mich umbringen. Nee, ich bin ja auch noch da. Das sind wir Montag morgens gegen 10 Uhr in die Klinik. Weißt du, was damals eigentlich noch, wo man hier Wurst hergebracht hat? Oder weißt du das gar nicht mehr? So ein bisschen weiß ich noch, ja. Manche sind halt äh, sehr oft hier, ja. Aber ich, ich war einmal hier und hier komme ich nicht noch mal her. <lacht> ich auch nicht. Ich, ich will ja nicht noch mal hin. So ist es. In die Entgiftung, da kommst du rein. Körperlich normalerweise ist das der letzte Zustand, sag ich mal. Dann kommen viele rein, komplett auf der, auf der Liege angekettet, also angebunden komplett, weil sie so drauf sind, so unterwegs sind. Auf Deutsch gesagt, sich einscheißen, einpissen, in die Hose machen, ja, alles Mögliche. Da gab es ja gar nichts mehr. Ich sah den Geruch hier wieder. Da kam der Oberarzt und ließ ihn blasen in Röhrchen. Dann hatte der Montag morgens 3,7 Promille. Und wer hätte es nicht gemerkt? 3,7 Promille. Ich habe das zweimal, der hat zweimal geguckt. Ja, jetzt schön, Sie wiederzusehen. Nach all den Jahren. <lacht> besser wie vor vier Jahren, wo ich mal hier war. Ja? Wesentlich besser. Sie sind damals zusammengekommen, ne? Ja, ich, glaub, ich bin der Bruder. Haben auch mal gesprochen. Hallo. Ja. Mein Bruder hat mich gebracht, sozusagen. Ja. Wir haben uns am Telefon. Und ich finde es total schön, wie der Bruder sich da eingesetzt hat. Und das ist auch, muss ich sagen, gehört zu den, zu den lebendigsten Erinnerungen, die ich an den Fall habe, der jetzt ja immerhin schon vier Jahre zurückliegt, dass der Bruder da so präsent war und wirklich als Brückenbauer auch fungiert hat. Und wie geht es Ihnen inzwischen? Sehr gut, mental und körperlich extrem stark, sage ich mal. Ich sich geht gut. voran. Ja. ja, prima, es freut mich echt sehr. Er hat einerseits sicherlich viel Selbstbewusstsein getankt und er hat ja auch sehr viel erreicht. Er weiß aber auch ganz genau, dass er im Grunde ständig sich dessen bewusst sein muss, wie dicht er am Rückfall dran ist. Einfach aufgrund seiner Situation, für die er überhaupt nichts kann. Ich glaube, er war an einem Punkt, wo er gemerkt hat, wenn ich jetzt so weitermache, riskiere ich wahrscheinlich alles bis hin zu meiner physischen Existenz. Gar nicht äh, zu reden von den ganzen sozialen Schwierigkeiten, die da waren. Und ich habe aber die Möglichkeit, etliches wieder aufzuholen und vielleicht auch wieder mir ein richtig gutes Leben zu erschließen. muss aber hart dafür kämpfen. Ich glaube, das ist ihm sehr, sehr bewusst geworden. Und ich glaube, da hilft ihm natürlich seine sportliche Einstellung. Da würde er einen Kampfgeist mitbringen. Da würde er vielleicht aus Erfahrung auch wissen, dass sich beim Trainieren beispielsweise auch Ausdauer irgendwann auszahlt und dass ihm das auch sehr weitergeholfen hat, um diesen Weg gehen zu können. Guck, Alter, da haben sie aber ein bisschen was neu gemacht, ein bisschen sehr viel neu gemacht. Oh! Ja, guck mal, ja. 
Fette Beinpresse. Fette das Butterfly. Sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Schulterpresse. Das war damals nicht so gewesen? Nein, 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 das war früher damals alles älter. Also die grünen Geräte hier, die sind neu. Das war auch da. Und das Ding auch. Also ja. An den Latzug, wie gesagt, da kann ich mich daran erinnern. Das war das allererste, wo ich, was ich damals gemacht habe, wie ich hier rein bin. Und da kommt schon eine Erinnerung hoch, ja. ja. Also jetzt ist es zum Rudern und kannst du ja oben machen zum Latzug, das Ding. Ja. Ihr habt angefangen. Ja. Yeah. Wo ich da rein bin, wo die erste Übung mal so ein bisschen gemacht, man ist ja da körperlich zerfetzt, geht man ja da rein. Man ist ja körperlich am Ende, dass man da dann irgendwas da rummacht, aber dann merkt man schon, oh, da geht schon das Interesse extrem hoch. 150 da drauf. Ja, yeah. hast du aber hier einen Ball. Ja, damit kannst du spielen. Und hier hast du auch schon, die Hand ist auch toll, also komm. <lacht> aber die Hand sind auch gut. Die waren noch früher da, ja. Wir gehen auch nur bis 10 Kilo, aber auch gut. Mhm. Das ist nur eine Schande, dass du zweimal die Woche offen ja, Du hast halt die Angst, du weißt halt, du hast halt noch alles verloren. Ja. Alles weg, alles zerbrochen. Und wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Was machst du jetzt eigentlich? Ja, und die hast du dann. Und dann musst du, musst du rauskommen. Haust du richtig Blut rein? Oha. Bruder, Bruder. Lass, lass uns mal rausgehen. Lass uns mal hier rausgehen. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Das sind wir uns gelassen, oder? So ist es. Junge, hier ja. kommen wir nicht mehr hin. Das machen wir nie wieder. <lacht> hier kommen wir nie wieder her, die Scheiße. Jetzt fahre ich mal nach Dillenburg zu meinem guten alten Freund und Bruder, dem Chivan. In der Entzugsklinik, sozusagen ein Kollege von mir, ein Zimmernachbar und ein guter Freund, der wollte sich da aus dem fünften oder sechsten Stock wollte der vom Balkon springen. Mit natürlich ein paar Flaschen Wodka drin und da habe ich ihn abgehalten vor. Ja, mein Bruder. Oh, mein Bruder, was geht? <lacht> Alles gut bei dir? Ja. Bei mir geht alles. Ja, sieht gut aus. Ja, danke schön. Komm, lass uns mal hinhocken. Ja, quatschen. Erzähl mal, wie ist denn eigentlich gekommen, da steht er wieder schön. Die einen reingeknallt hast ins Hirn, ohne Ende. Da waren so viele Sachen gekommen. Vielleicht kann auch sein, dass wegen Stress mit der Arbeit, mit Schichtarbeit. Manchmal ist dieser Teufel irgendwie in Kreislauf, kommt und denkt man nicht, Mensch, dass, oh, warum habe ich diese Fehler gemacht? Oh, Junge, das ist der allerbeste Kerl. Ja. Das ist die typische, das ist unsere Marke. Da also sind noch ein paar Tröpfchen sogar drin. Ey. Guck mal da, Junge. Aber ich, bei mir ist jetzt ist, äh, Game Over. Also bei mir ist nichts mehr. Also ich, ja, das ich, hast du schon ein paar Mal gesagt. Bei dir ist Game Over. Das war ein paar Mal gesagt, aber. Ja, und dann macht er wieder Game Over. Ah, ich habe das. Viel, viel gesoffen. Top. Da? Das auch, ja. Das ist auch alles. Ja, das ist die würde ich mal halt alle äh, wegmachen. Ja. schon das ist schon genug Grund. Ja. Wenn du nicht ganz so Ding bist, musst du hier nur dran oft machen und musst dran riechen, Junge. Und dann kannst du schon einen Knall vom Krieg. Ja, machen wir das weg. Du ist es weg. Ah. Abflug. Ja, machen wir nicht. Abfahrt. Ich hab... Hat halt immer mal so ein paar Rückfälle eine gute Stabilität drin, aber das ist immer gefährlich. Das muss immer, die Achtsamkeit muss immer auf 105 Prozent laufen. Meine erste Amtshandlung war, wie ich raus bin aus der Entzugsklinik vor allem anderen, war, dass ich mich im Gym angemeldet habe. Ja. Ich mache es jetzt fast vier Jahre, wo ich komplett trocken bin und trainiere und dann Irgendwann gibt der Körper das einem wieder. Ja. 
Ja, das sind so einige, mit denen man wirklich jeden Tag sieht, mit denen man auch spricht und dann sich auch freut, sich auch umarmt. Die habe ich, ja. Pushen oder was? Pushen, wie wir das immer machen, mein Freund. Alles gut, mein Freund? Ja klar, muss. Ja, und selber weiter rücken? Rücken. Definitiv. Und was machst du noch? Heute nur Rückenbizeps. Rückenbizeps? Nur. Mache ich auch. Sehst Ist du? gerade da? Angefangen? Ja, schon ein bisschen dran. Wir haben uns erst anfangs nicht miteinander irgendwie aus, ausgetauscht oder kommuniziert. Aber ab und zu haben wir uns gesehen und dann erst fing es an mit dem Nicken und dann fing es an mit der Handschlag und dann begrüßen. Dann haben wir uns angefangen, so richtig kennenzulernen, zu fragen, wie es einem geht. Das Alkoholsucht und Entzug plus noch dazu, den Leidenschaft und Disziplin zu finden, wieder ins Sport reinzukommen, das ist schon echt der Wahnsinn. Also wirklich, das hat sehr viel Disziplin und sehr viel, ich würde sagen, auch Selbstkontrolle. Und er hat wieder sich selbst gefunden. Das Fitnessstudio ist ein Ort, wo sich eine Person verändern kann. Weil das ist die einzige Sportart, wo ein Mensch für sich trainiert und die beste Version von sich selber wird. Als ich dann hier mit dem Bodybuilding angefangen habe, mit dem Kraftsport, kam dann ähm, immer mehr die Liebe dazu und auch immer mehr der, der, also so ein Funke, dass man da nicht mal auch auf die Bühne gehen möchte und das Ganze richtig mal auf der Bühne rocken möchte. Und da, seitdem habe ich da Blut geleckt. Ich bin dann nach zweieinhalb Jahren Training im Gym zum ersten Mal auf die Bühne gegangen im Natural Bodybuilding und das hat es mir dann auch sehr angetan. Da bin ich beim ersten Wettkampf Dritter auf der Deutschen Meisterschaft geworden in meiner Klasse und mein Ziel, darauf arbeite ich hin, ist ganz klar Deutscher Meister zu werden. Ob mir es gelingt oder nicht, werden wir sehen, aber dafür mache ich alles, was ich kann. Also die Küche oder auch die Patisserie, also das alles, das mache ich schon seit 25 Jahren ungefähr und das ist halt auch meine Leidenschaft, das Ganze, eine meiner Leidenschaften, neben dem Sport natürlich, der dazu kam. Zwei Jahre, denke ich, sind wir jetzt schon ein super Team, macht unglaublich viel Spaß, ich schätze ihn. Ich bin total happy, dass er hier in der Burg äh, unser Chefkoch ist, weil unsere Küche hat einen extremen Satz nach vorne gemacht durch ihn und auch sein Zuschef, das ist ein tolles Team und ja, ich möchte ihn nicht mehr missen. Also ich habe ihm schon gesagt, er darf hier bleiben, bis er in Rente geht. <lacht> jetzt? Ja, jetzt, bitte. Das ist eingefallen. Ich weiß ich nicht, raus. Das ist, ist, eine, ist eine Teamgeschichte. Wir wollen, wir wollen einfach zeigen, wie, wie, wie toll das ist, was, was sie da geschafft haben in so kurzer Zeit. Und ja, es macht Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und bleiben sie einfach, wie sie sind. Jeder Tag, den wir in Abstinenz sind, ist ein erfolgreicher Tag. Und wir müssen besser von Tag zu Tag denken, wie von Jahr zu Jahr. Oder Lassen wir uns überraschen. Musik